Здравствуйте, меня зовут Елена Баженова, я рада вас приветствовать у себя в гостях. Скоро Пасха, а это значит, что пора готовить куличи, паски и красить яйца. Я давно хотела приготовить творожный кулич, и вот это время настало. Будем выпекать творожный кулич с клюквой. Для рецепта мы берем творог, клюкву, еще нам понадобится изюм, орехи, молоко, муку, яйца, масло сливочное берем. Соль, сахар, ваниль или ванильный сахар и дрожжи. Подготовим клюкву. Чтобы она не была в куличе слишком кислая, я ее проварю вместе с сахаром. Перекладываю в мисочку и делаю такое варенье. Ставлю на огонь. Довожу до кипения и буквально минут 5-7 провариваю. Варенье готово. Процеживаем сироп. Нам нужны одни только ягодки. В горячей воде, но не в кипятке, на 20-30 минут замачиваем изюм. Немного порубим ножом орехи. Можно это сделать в мельнице. Делаем опару. Ставим на разогрев миску. Наливаем сюда молоко. И молоко не кипятим, а только подогреваем. Оно должно быть температура где-то 36-37 градусов, то есть тепленькое. Добавляем в теплое молоко ложку сахара, чтобы дрожжи питались. Пересыпаем сюда дрожжи. И ложку муки. Все хорошо перемешиваем и оставляем подходить опару. Пока стоит опара, готовим дальше. Яйца в миску большую. У нас три яйца. Щепотку соли и сахар. И все хорошо сбиваем. Добавляем сюда потаявшее сливочное масло и еще раз взбиваем. Теперь будем добавлять творог. Если творог у вас таким большим комком, сухой, то его лучше протереть через сито. У меня творожок очень такой мягкий. Я его буквально чуть-чуть вот так вилочкой разомну и добавляю сюда в яичную смесь. Перемешиваю. Смотрите, как хорошо поднялась опара. Добавляем ее в нашу миску. Перемешиваем. Постепенно добавляем муку, просеивая ее через сито. Чуть не забыла про ванилин. Немножечко добавляем для аромата. И вот пока тесто еще довольно-таки жидкое, добавляем сюда распаренный изюм, клюкву и орехи. Перемешиваем. И дальше продолжаем добавлять муку, просеивая ее через сито. Готовое тесто накрываем крышкой и убираем в теплое место на полтора часа. Тесто хорошо поднялось. Я подготовила формочки. У меня вот такие вот специальные формы. Внутрь я проложила бумагу пергаментную, которую промаслила подсолнечным маслом. Теперь смазываю руки 
с подсолнечным маслом. Беру кусочек теста и наполняю формочки где-то наполовину. И оставляю еще постоять минут на 30 подниматься. Тесто форма хорошо поднялось, теперь можно ставить выпекаться. Я разогрелась духовка до 180 градусов, убавляю на 160 и буду готовить при этой температуре. Вы ориентируйтесь по своей духовке. Готовность куличей проверяем при помощи деревянной палочки. Достаем. Если палочка сухая, значит кулич готов. Все накрываем полотенцем и оставляем остывать. Итак, куличи готовы и их можно украшать сверху. Посмотрите, какие они получаются мягкие, вообще прям пушистые. Я буду использовать э, готовую шоколадную глазурь из белого и коричневого шоколада черного. Можно сделать глазурь самим, то есть используя сахарную пудру, белок или вместо белка брать лимонный сок. На стакан, сах... На стакан сахарной пудры один белок или 2-3 столовых ложки лимонного сока. Я беру свою шоколадную глазурь. И сверху поливаю. А сверху украшаем присыпкой. Давайте посмотрим, какой получился кулич на срезе. Очень мягенький. Прям нежный. Даже получилось как пустота немножко. Но ничего, это как бы воздух зашел. Так, сейчас я хочу попробовать кусочек. Глазурь еще не застыла, потому что я решила пробу снять и показать вам. Вот смотрите, прям вот он мягкий, такой мягкий, такой вот. Прям. Кулич на вкус очень такой нежный, приятный, вроде бы влажный, но не сырой. Мне очень понравилось тесто, вот посмотрите, оно правда такое вот мягкое-мягкое. Так что готовьте с удовольствием и светлой вам паски.